ハローアサギーニョムです。皆さん、こんにちは。昨日、一昨日と、バンビくんとコラボ動画を出しましたが、そちらのコメントで付き合ってるのか、これは付き合ってるな、みたいなコメントをたくさんたくさん、向こうのね、動画にもたくさんたくさんたくさんあったんですけど、今回はそれに関連した、ちょっとお話をしたいと思います。はい、こちらがテーマですみんなはさ男女の友情ってあると思う私はねある派なんよですごい子供っぽい話を今からするんだけどほんとね個人的な意見なんだけど男女の友情はないって言ってる人はすごい大人なんんだと思うんですよね単純にうちよりこう人生を知ってらっしゃるというか<笑>私が本当にお子ちゃまだっていうそんだけの話なんだけどそんなちょっとお子ちゃまな考えだけど男女の友情がないって言われるとすごいもったいないなって私はすごい感じてバンビくん限らずちょっと最近すごい考えることがあって。みんなの親友とか想像してもらったらいいと思うんやけど、あの、本当にもうずっと一緒にいたいぐらいさ、もうこいつとおったら本当面白いみたいな、あるやんか。それがたまたま男性だったりとか、女性だったりするだけで、男女の友情はないって言われると、本当に、それだけですごい制限されることとかあるやんか。で、最近、別に、なん好きじゃないのになんで、えなんで遊ぶみたいな話とかにもなって、えみたいな。どういうことと思って。えなんで2人で遊ぶのそんなリスクを犯してまであのもしかしたら他の人から見たら付き合ってるかもしれないって思われるリスクを犯してまでなんか遊んだりとか話したりわざわざするのって言われていやだってもうその人にはその人の面白さがあるし、まあ、ロボットじゃないんだからその人からしかこう得れない面白さとか。いろいろあるやんえ、えと思って本当だから私の考えがすごい幼いんだとは思うのだから私が何年後かしたら男女の友情なんてないないってもしかしたら言ってるかもしれないんやけど今のところの私のお子ちゃまな頭としてはすごいもったいないしかもなんでそんなこと考えて自分が楽しいと思える時間とか相手人間をこうちょっと距離を置いたりとかわざわざこう考えなきゃいけないんだろうとか思ったわけですよまあねでも大事なところは男女の友情っていうのはどちらともが男女の友情はあるんだあるんだっていう2人じゃないと成立しないっていうのはあると思うんだけどもう本当にもったいないと思ってでもね今私だからさ YouTuber としてさコラボしてるのが女の子まだいないの、まあ、結構 YouTuber ってさあのメイクとか以外のマルチな感じでやってるの男性しかいないからっていう理由もあるんだけど。まあ、すごいね、想像したら、もしか私がすごい有名な人だったとしたら、今頃よく見かける、あの、スレッドとかで、あいつは YouTuber 男食いのビッチ女が、みたいな、そういうスレが立ってもおかしくない、そうやって思われてもおかしくないんだなってすごいわかりました。まあ、見てる人によっては、すごいいろんな捉え方があるから、ネガティブなことはすごいネガティブに捉えちゃうと思うし、サギーにはもうビッチ女だって思う人も、もうそりゃいると思うんですけど、すごいすごい、すごいなんか、残念だなーって思いますね。じゃあちょっと言わせてもらうとね、男女の友情がないって思ってる人は、生理的に受け付けないような人が現れた場合、その人がでも面白かったりとか、すごい尊敬できたら、男と男性として見れなかったからって、ねえ、友達は友達じゃん男女の友情がないって言ってる人は、その人はもう恋愛感情がないと友達にはなれないから、その人はじゃあ、ちょっと生理的に無理なんで友達も無理ですってことなのいやまあ考えれば考えるほど難しいですね本当だからすごい今のこの話はすごい私が子供じみてる話でもしかしたら数年後男女の友情あん時は会いましたけどもうないなってことに気づきましたとか言ってるかもしれないんでそういう成長もぜひ見届けてくださいこの件で言うとバンミーくんにも申し訳ないしなんかそういう風に見られてしまうんだったらもうちょっとこうなんか気使わなきゃいけないのかなとか考えたりとかむしろねあんまりコラボしたらもしかしたら本当にそうやって思うかもしれないからコラボしない方がいいのかとかもいろいろ考えるんだけど、まあ、見てもらったらわかるけどめちゃくちゃ面白くてコラボ自体はすごい楽しいんですよねだからってやっぱ人の見え方を気にして自粛すべきかとかまあいろいろ考えるわけですお悩みはつきませんねだからうちは男女の友情は絶対にないないっていう人の話をすごい聞きたいこの人とはもう絶対付き合うなんて絶対無理って人とは絶対友達にならないってことその人はその人の異性の友達みんな自分の中で
ちょっとアリアリの中に入ってる人しか友達じゃないってことかなこの人はマジ男として絶対に無理うえみたいな人とは友達には絶対ならないっていうそういうことなのかなまあね、まあ、ちょっとお悩みなお話ではあるんだけど考えることはすごい楽しいなって感じですまだまだね私には想像できない世界が待ってるんだなーみたいなそんな感じでございますみんながどんな風に考えてるのかぜひコメントでお聞かせくださいじゃあまた明日も見てねーバイバーイ君が笑った僕もつられて笑った写し鏡みたいだ君は僕の友達君が怒った僕も負けずに怒った子供の喧嘩みたいだ君は僕の友達